பிறகு இயேசு கிறிஸ்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்தபடி இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக சிலுவையில் அவர் ரத்தத்தை சிந்தினார் அவர் அநேகருடைய பாவங்களை தீர்க்கும்படியாக ஆட்டுக்குட்டியானவராக ஜீவ பலியாக தன் ஜீவனை தந்து சிலுவையின் மேல் அவர் ரத்தத்தை சிந்தினார் என்பது உலகம் அறிந்த உண்மை வேதம் சொல்லுகிற ஒரு சாத்தியம் இயேசு என்கின்ற ஒருவர் நமக்காக உலகத்திற்காக அவர் தன் ரத்தத்தை சிந்தினார் என்று சொல்லி சரித்திரமும் கூட மிகவும் அழகாய் சொல்லுகின்றது உலகத்துல நீங்கள் பொதுவாக எடுத்துக் கொள்ளுவீர்களே ஆனால் உலகத்தை மூடிக்கொண்டு இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு காரியம் பிரச்சனை பிரச்சனைகள் நிரம்பின உலகம் இந்த உலகம் பிரச்சனையே இல்லை என்று சொல்லுகிற ஒரு மனிதனையும் நாம் உலகத்துல பார்க்கவே முடியாது அது ஒரு ஐஸ்வர்யவானாக இருந்தாலும் சரி ஐஸ்வர்யம் இல்லாத ஒரு ஏழையாக இருந்தாலும் சரி மனிதர்களுக்கு காணப்படுகிற ஒரு பெரிய ஒரு காரியம் பிரச்சனை இந்த பிரச்சனைகள் இல்லாத உலகம் கிடையாது பிரச்சனை இல்லாத தேசம் கிடையாது ஜப்பான் தேசத்துல ஒரு பயங்கரமான சுனாமி பயங்கரமான பூமி அதிர்ச்சி பயங்கரமான ஒரு அழிவு அந்த தேசத்தையே கலக்கும்படியான ஒரு அழிவு அத்தேசத்தை தாக்கினது என்று சொல்லி நாம் எல்லாரும் கண்டு வியந்து போனோம் பயந்து போனோம் அதை பார்க்கும் பொழுது உலகம் எப்படிப்பட்ட ஒரு தேசி கால கட்டத்திற்குள்ள அது போய்கொண்டிருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்து வரப்போகிறார் என்பதை அறிவிக்கும்படியாக ஏசு கிறிஸ்து நமக்காக ரத்தத்தை சிந்தினார் என்பதை உறுதிப்படுத்தும்படியாகவே இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற அநேக காரியங்கள் நிஜத்துல வந்து கொண்டிருக்கிறது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் பிரச்சனைகள் நம்மை தாக்கி கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய பிரச்சனைகள் கிறிஸ்தவர்களை அல்லது ஒரு சராசரியான ஒரு மனிதனை ஏன் பிரச்சனைகள் தாக்குகின்றது அந்த பிரச்சனைகள் அந்த மனிதன் செய்த பாவத்தின் நிமித்தமாக அந்த மனிதனுடைய குடும்பத்தில் காணப்பட்டதான சாபத்தின் நிமித்தமாகத்தான் அந்த மனிதனை ஒரு பிரச்சனை தாக்குகின்றது ஒருவேளை அந்த மனிதன் தான் பாவம் செய்திருக்கலாம் அல்லது தன் பெற்றோர்கள் செய்த ஒரு பாவமாயிருக்கலாம் அல்லது தன் குடும்பத்தினர் முன்னோர்கள் தங்களுடைய மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறையில சந்ததியில காணப்பட்ட ஒரு பாவங்களும் கூட நம்மை தொடர்ந்து நம் குடும்பங்களை நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை அது தாக்கி கொண்டு இருக்கின்றதா இருக்கிறது இப்படிப்பட்டதான பாவங்கள் நாம் செய்கிற பாவம் நம் பெற்றோர்கள் செய்கிற பாவங்கள் நம் முன்னோர்கள் செய்த பாவங்களின் நிமித்தமாய் நமக்குள்ள ஒரு சாபம் உண்டாயிருக்கின்றது அந்த சாபத்தின் நிமித்தமாகத்தான் நம் வாழ்க்கையில அநேக பிரச்சனைகள் காணப்படுகிறது நம் வாழ்க்கையில அநேக தடைகள் காணப்படுகிறது அநேகர் சொல்லுவாங்க சிஸ்டர் என்னால் முன்னேறி செல்ல முடியவில்லை எனக்கு பிரச்சனைக்கு மேல பிரச்சனை வந்து கொண்டே இருக்கிறது என் வாழ்க்கையில போராட்டத்தின் மேல போராட்டம் உண்டாகி கொண்டே இருக்கிறது ஏன் இந்த போராட்டம் வருகிறதே தெரியல நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஞான ஸ்நானத்தை பெற்றிருக்கிறேன் அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கிறேன் நான் அந்நிய பாஷையின் முத்திரையோடு கூட அநேக வரங்களையும் கூட கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு இதுங்காக போய் நான் தசம பாகத்தை என் ஆலயத்திற்கு கொடுத்து விடுகிறேன் ஆலை நேரமான நான் ஆலயத்துல போய் உட்காருவேன் என்னுடைய நாட்கள் நீக்கவேடி <laughs> ஒரு மிருகத்தின் ரத்தம் நமக்குள்ள இருக்கிற பாவங்களை அது கழுவவே முடியாது அநேக கிராமங்கள்ல நான் பார்த்திருக்கிறேன் கேள்விப்பட்டு இருக்கிறேன் கோழியை எடுத்து வெட்டுவாங்க வெட்டி அந்த வீட்டுக்குள்ள அந்த ரத்தத்தை சுந்தும்படியாய் நான் பார்த்திருக்கிறேன் கிரக பிரவேசம் 
அந்த நாட்களில என்ன செய்வாங்க ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை ஒரு ஆட்டு கடாவை அவர்கள் வெட்டி அந்த ரத்தத்தை நிலக்கால்களில பூசுவாங்க சில வீடுகளை பாத்துருக்கிற மாடை உள்ள கொண்டு போவாங்க ஒரு பசு மாடு முன் பாகத்துல இருந்து அப்படியே பின் பாகத்துக்கு கொண்டு போவாங்க இப்படி அநேக சாஸ்திர சம்பிரதாயங்களை வைக்கிறார்கள் அநேக நினைத்துக் கொள்ளுகிறாங்க ஒரு ரத்தம் சிந்திட்டா நம்ம பாவம் கழுவப்படும் என்று சொல்லி நினைக்கிறார்கள் சிலர் நினைக்கிறாங்க நான் ஒரு கோயிலுக்கு போய் அங்க உண்டியல காசை போட்டுட்டனா என் பாவம் என் சாபம் எல்லாம் கழுவ பெற்றுடும் நான் கால செருப்பு போடாமல் நடந்து நான் யாத்திரை போயிட்டேனா என் பாவம் என் சாபம் எல்லாம் கழுவப்படும் என்று மனிதர்கள் தவறான கருத்துக்களில கொண்டு போறாங்க சிலரை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சாட்டையை எடுத்துப்பாங்க அவங்களுடைய சரீரத்தை அவர்களே அடித்துக் கொள்ளுவார்கள் சிலர் கத்திகளை எடுத்துப்பாங்க முள்ளு எடுத்துப்பாங்க அவர்கள் தங்களுடைய சரீரத்தை மிகவும் தாக்குவார்கள் அந்த சரீரத்துல இருந்து வடிகிற ரத்தம் ஒருவேளை அந்த தெய்வம் எனக்கு அந்த பாவத்திலிருந்து விமோச்சனத்தை சாபத்திலிருந்து விடுதலையை கொடுக்குமோ என்று சொல்லி அவர்களுக்குள்ள ஒரு தப்பான அபிப்பிராயத்தினால அவர்கள் அப்படியாய் தங்களை துன்பப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒன்றை மாத்திரம் வேதமழகாய் சொல்லுகிறது ஏசு கிறிஸ்து தம்முடைய ரத்தத்தையே நமக்காக அவர் சிந்தினார் அந்த ஒரு ரத்தம் இல்லைனா நீங்களும் நானும் பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஆகிறதற்கும் சாபத்திலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறதற்கும் வேறு எந்த ஒரு வழியும் கிடையாது அந்த ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் விலையேறப்பட்ட ரத்தம் குற்றமற்ற அந்த ரத்தம் நமக்காக நம்முடைய சகல விதமான பாவங்களையும் சகல விதமான வியாதிகளையும் சகல விதமான சாபங்களையும் நீக்கி நம்மை விடுதலையாக்குகின்ற ஒரு விலையேறப்பட்ட ரத்தமாயிருக்கிறது இன்னைக்கு நீங்கள் ஒருவேளை வியாதியோடு வந்திருக்கலாம் ஒரு பெரிய சாபத்தோடு வந்திருக்கலாம் ஆனா உள்ள ஒரு பாவ உணர்வோடு வந்திருக்கலாம் நான் ஒரு பெரிய பாவி ஆண்டவரே எனக்குள்ள அதிகமான பாவம் இருக்கிறது ஒருவேளை என் பாவத்தின் நிமித்தமா தான் என் குடும்பம் இன்னும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறதோ என்று சொல்லி நீங்கள் ஒருவேளை கேள்விக்குறியோடு வரலாம் நிச்சயமாய் கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில உங்கள் சாபங்களை அவர்கள் விடுதலையாக்க போகிறார் பாவத்தில் இருந்து நீங்கள் விடுதலை பெற போறீங்க பிரச்சனையில் இருந்து ஒரு விடுதலை பெற போறீங்க ஏன்னா ஏசு உங்களுக்காக ஏற்கனவே ரத்தத்தை சிந்தித்தாரு அவர் கொட்டி விட்டாரு அவர் ஊற்றி விட்டாரு அவர தன்னுடைய ஜீவனையும் பாராமல் தன்னுடைய விலையேற பெற்ற ரத்தத்தை அவர் அந்த மரத்துல சிந்தித்தாரு இனி நீங்களும் நானும் அழுது கொண்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்களும் நானும் வியாதியின் படுக்கையில படுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஏசு ரத்தம் எனக்காக பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறது ஏசு ரத்தம் எனக்காக யுத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது ஏசு ரத்தம் என்னை பாதுகாத்து கொண்டிருக்கின்றது என்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு காத்துறங்க வெறும் வார்த்தையை கொடுத்து அனுப்ப போறது இல்லை உங்க பிரச்சனை இன்னியோட மறைய போதே உங்க சாபம் இன்னோட உடைய போது உங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாம் கழுவப்பட போகுது நீங்க நாளைய தினத்துல நீங்க உங்க வாழ்க்கையை நீங்க பார்க்க போடுறீங்க ஒரு புதிய திருப்பத்தில் உங்கள் வாழ்க்கை காணப்பட போகிறது இதுவரைக்கும் செய்யாத நன்மைகள் இதுவரைக்கும் நடைபெறாத அற்புதங்கள் ஏசுவின் ரத்தத்தை நீங்கள் தியானித்து விட்டு வெளியே விசுவாசத்தோடு நீங்க கடந்து செல்லும் பொழுது உங்கள் வீட்டில் ஒரு அற்புதம் நடைபெற போகிறது உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதம் நடைபெற போகிறது உங்களுடைய ஆவிக்குரிய எழுப்பதில் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு அற்புதம் நடைபெற போகிறது எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க மனிதனாகிய ஆபேல் சிந்தின ஒரு ரத்தம் இந்த உலகத்துக்குள்ள முதல் முதல்ல பிறந்த ஒரு மனுஷன் ஆபேலை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது அவன் பரிசுத்தவான் அவன் குற்றம் செய்யாதவன் அவன் ஒரு நீதிபரன் அவன் கர்த்தரை அதிகமாய் நேசித்தவன் அவன் கர்த்தருக்காக அதிகமாய் கொடுக்க வேண்டும் என்று மனப்பக்குவமுடையவன் அவன் தன் சகோதரனையும் அதிகமாய் நேசித்தான் தன் பெற்றோரை அதிகமாய் நேசித்தான் என்று வேதம் சொல்லுகின்றது இந்த ஹாபேல் குற்றமற்றவனாய் நின்றான் பாவம் செய்யாதவனாய் நின்றான் ஆனாலும் அவனை தன் சகோதரனாகிய காயின் அவனை கொலை செய்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஏன் கொலை செய்தான் பொறாம எந்த குடும்பத்திலையும் ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா அந்த குடும்பத்தினர்ல பொறாமையின் நிமித்தமாய் தான் உங்களுக்கு விரோதமாய் எனக்கு விரோதமாய் அவர்கள் எழும்பி கொண்டு இருப்பார்கள் காயேன் ஆபேலுக்கு விரோதமாய் எழும்பி ஆபேலை கொலை செய்ததற்கு காரணம் ஒரே காரணம் உண்டு பொறாம கர்த்தர் ஆபேலுடைய காணிக்கையை அவர் அங்கீகரித்தார் காயினுடைய காணிக்கையையோ அவர் நிராகரித்தார் ஏன் காயின் குற்றமுள்ளவனாய் காணப்பட்டான் 
கர்த்தர் பார்வையில் அவன் உண்மை இல்லாதவனாய் காணப்பட்டான் ஒருவேளை தன் தகப்பன் தாயின் பார்வையில் அவன் உண்மை உள்ளவனாய் காணப்பட்டிருக்க கூடும் தகப்பன் தாயுடைய பார்வையில அவன் ஒரு சிறந்த ஒரு உழைப்பாளியாய் காணப்பட்டிருக்க கூடும் உலகத்தின் பார்வையில அவன் நன்மை செய்கிறவனாய் இருந்திருக்க கூடும் ஆனா கர்த்தருடைய பார்வையில தான் எப்படி ஒரு மனுஷன் இருக்கிறான் என்பது முக்கியம் அலலூயா உங்களை குறைத்து என்னை குறைத்து உலகம் வித்தியாசமாய் சொல்லும் ஐயோ இவன் ஒரு அகங்காரம் பிடித்தவன் இவள் ஒரு கோபக்காரி இவள் ஒரு மூர்க்கத்தனம் நிரம்பினவள் இவன் ஒரு அநியாயம் செய்தவன் என்று உலகம் தூற்றுவார்கள் உங்கள் சொந்த கூட பிறந்தவர்கள் தூற்றுவார்கள் உங்கள் சொந்த தாய் தகப்பன் உங்களை தூற்றுவார்கள் நீங்கள் வேலை செய்கிற ஸ்தலத்துல இருக்கிற ஜனங்கள் உங்களை பார்த்து ஒருவேளை விரலை நீட்டி நீ அநியாயம் பிடித்தவள் என்று சொல்லலாம் ஆனா கர்த்தர் பார்வையில நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் கர்த்தர் சமூகத்துல நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் உலகம் குடுக்கிற சர்டிபிகேட் எல்லாம் குப்பை தொட்டியில தூக்கி போடுங்க கர்த்தர் உங்க மேல என்ன சர்டிபிகேட் வச்சிருக்கிறார் உங்களுக்கு அவர் என்ன சான்றிதழ கொடுக்கிறார் அதுதான் மிக 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 முக்கிய முக்கியமான ஒரு காரியம் கர்த்தர் பார்வையில காயின் ஒரு உத்தமனாய் காணப்படவில்லை ஆபேலோ கர்த்தரின் பார்வையில உண்மையுள்ளவனாய் காணப்பட்டான் குற்றமற்றவனாய் காணப்பட்டான் குற்றமற்றவன் தான் ஆனாலும் காயினின் நிமித்தமாய் காபேலுடைய ரத்தம் பூமியில சுந்தப்பட்டிருக்கிறது ஒரு மனிதனுடைய ரத்தம் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுது கர்த்தரை நோக்கி சத்தம் விடுதே முறையிடுதே அண்டவரே என்னுடைய சகோதரன் எனக்கு தீங்கு விளைவித்து விட்டான் நான் அநியாயம் செய்யல டேடி நான் அக்கிரமம் செய்யல டேடி யாருக்கும் நான் விரோதமா எழும்பினது இல்ல டேடி நீ யாருக்கும் தூஷணமாய் பேசினது இல்ல டேடி நான் யாருக்கும் அக்கிரமம் செஞ்சது கிடையாது ஆனாலும் எனக்கு விரோதமா என் சகோதரன் எழும்பி இருக்கிறான் எனக்கு விரோதமா என் சகோதரன் மூர்க்க கோபம் கொண்டிருக்கிறான் எனக்கு விரோதமாய் அநியாயங்களை என் சகோதரன் செய்திருக்கிறான் என்னை கொலை செய்து விட்டான் என்னை குத்தி விட்டான் என் ரத்தம் சிந்தி இருக்கிறது அந்த ரத்தம் ஆனத்தை பார்த்து கூப்பிடுது கர்த்தரை பார்த்து கூப்பிடுது அப்பா என்னை பாருங்க குக்குரலிட்டு முறையிடுகிற ரத்தம் கர்த்தரை பார்த்து முறையிடுகிறது ஆனாலும் பாருங்க ரெண்டாவது ஒருவருடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்டு இருக்கிறது அது பழைய ஏற்பாட்டுல சந்ததியில வந்த ஆபேலுடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்டது இப்பொழுது புதிய ஏற்பாட்டுல இரண்டாம் மாதாம் என்று சொல்லி அழைப்பை பெற்ற ஏசு கிறிஸ்துடைய ரத்தம் பூமியில சிந்தப்பட்டு இருக்கின்றது அவருடைய ரத்தம் அந்த கல்வாரி சிலுவையில வடிந்து போனது குற்றமற்றவர் நீதிபரர் அநியாயம் செய்தவர் அல்ல வாயினால தூஷணமாய் பேசினவர் அல்ல ஆயினும் அவருடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்டு இருக்கிறது யாருக்காக சிந்தப்பட்டு இருக்கிறது மனிதர்களுக்காக பாவம் நிரம்பினவர்களுக்காக அக்கிரம சிந்தை உடையவர்களுக்காக ஈசுடைய ரத்தம் தேவையில்லாம அவோ குற்றமற்ற அந்த ரத்தம் சிந்தப்பட்டு இருக்கிறது ஒருவேளை அந்த ரத்தம் பிதாவை நோக்கி குக்கிரலிட்டு இருக்கலாம் அந்தவரே அன்றைக்கு ஆபேலுடைய ரத்தம் உமை நோக்கி கூப்பிட்ட பொழுது நீர் இறங்கி வந்த நீதியை செய்தீரே இன்றைக்கும் என்னுடைய ரத்தம் உமை நோக்கி கூப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறது உமை நான் கூப்பிடுகிற வேளையில நீர் இறங்கி வந்து எனக்கு விரோதமா எழும்பினவர்களுக்கு விரோதமா உங்களுடைய கரங்களை நீர் நீட்டும் என்று சொல்லி ஏசுடைய ரத்தம் குக்குரலிட்டு இருக்கலாம் ஆனா அவர் அப்படி செய்யவில்லை அவருடைய ரத்தம் கூக்குரலிடவில்லை அவருடைய ரத்தம் சத்தமிடவில்லை ஆனா அந்த ரத்தம் குற்றமற்ற அந்த ரத்தம் உங்கள் பாவங்கள் என் பாவங்கள் என் மீறுதல்கள் என் அக்கிரமங்கள் என் நோய்கள் என்னுடைய பாவக்கரைகளுக்காக அது சத்தம் இல்லாம சிந்தப்பட்டது ரத்தம் ஒரு விலையேற பெற்ற ரத்தம் ஏசுடைய ரத்தம் ஒரு குற்றமாற்ற ரத்தம் ஏசுடைய ரத்தம் பரிபூரணத்திற்குள்ள நம்மை நடத்துகிற ரத்தம் ஏசுடைய ரத்தம் நம்மளை நித்திய ஜீவனுக்குள்ள வழி நடத்தக்கூடிய ஒரே ரத்தமாய் இருக்கிறது அந்த ரத்தம் தான் இன்றைக்கு நம்மை பாதுகாத்து கொண்டு இருக்கிறது ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அந்த ரத்தம் தான் நமக்காக பேசி கொண்டு இருக்கிறது ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் அந்த ரத்தம் தான் நமக்காக யுத்தம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறது அந்த ரத்தம் மேன்மையுள்ள ஒரு ரத்தம் அது ஜீவன் உள்ளான ரத்தம் ஆதியாகமோ நாலாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் அதற்கு அவர் என்ன செய்தாய் உன் சகோதரனுடைய ரத்தம் சத்தம் பூமியிலிருந்து என்னை நோக்கி கூப்பிடுகிறது 
என்ன செய்தாய் உன் சகோதரனுக்கு பூமியிலிருந்து குக்குரலிட்டு கூப்பிட்டு கொண்டு இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரத்தத்துக்குள்ள என்ன இருக்குது ஆபில் செத்து போயிட்டான் அவனுடைய ஆத்மா பிரிந்து போயிடுச்சு எங்க இருந்து அந்த ஆவி வந்ததோ எங்க இருந்து ஆத்மா வந்ததோ அதே இடத்திற்கு அந்த ஆவி திரும்பி போனது ஆனாலும் கீழே சிந்தப்பட்ட அந்த ரத்தம் இப்ப ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னா ஒரு அர்த்தம் என்ன அந்த ரத்தத்திற்குள்ள ஜீவன் இருக்கிறது உலக பிரகாரமாக விஞ்ஞானிகளும் கூட சொல்லக்கூடிய ஒரு மெய்யான கருத்து எந்த ஒரு ரத்தத்திலும் அந்த சரீரத்திற்குரிய ஜீவன் காணப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது அல்லூயா ஜீவன் போய்விடலாம் உயிர் போய்விடலாம் ஆத்மா பிரிஞ்சு போயிடலாம் ஆனா அந்த ரத்தத்துக்குள்ள அதற்கு உரிய சக்தி அதற்கு உரிய வல்லமை அதுக்குரிய ஜீவன் அதற்குள் காணப்படுகிறது ஆபேலுடைய ரத்தம் நமக்காக சிந்தப்பட்ட படியினா முதலாவது ஒரு காரியம் காயின் சாபத்திற்குள்ளாக மாறினான் அல்லூயா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஆபேல் ரத்தம் சிந்தப்பட்ட பொழுது அது அடுத்த பிற மனிதனுக்கு ஒரு சாபத்தை கொண்டு வந்து விடுகிறது ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து அவருடைய ரத்தத்தை சிந்தினாரு ஆனா அது பிற மனிதனுக்கு சாபத்தை கொண்டு வரவில்லை அந்த சாபத்திலிருந்து விடுதலை பெறுகிறதற்கு தான் ஏசு கிறிஸ்துடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்டது நல்லா அதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் இதையும் அதையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் ஆபேல் ரத்தம் சிந்தப்பட்டனால காயனுக்கு ஒரு பெரிய சாபம் உண்டாயிற்று என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆனா புதிய ஏற்பாட்டுல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எப்ரேயர் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது வசனம் சொல்லுகிறது நன்மையானவைகளை பேசுகிற ரத்தம் நன்மையானவைகளை பேசுகிற ரத்தம் சாபத்தை குறிக்கிற ரத்தம் அல்ல ஆபேல் ரத்தம் சிந்தப்பட்ட பொழுது காயனுக்கு ஒரு சாபம் உண்டானது உலகத்திற்கு ஒரு சாபம் உண்டானது காயனுடைய நெத்தியில ஒரு முத்திரை செய்யப்பட்டு இவன் சாபத்துக்கு உரியவன் என்று சொல்லி முத்தரிக்கப்பட்ட ஒரு முத்திரை காணப்பட்டது ஆனால் இயேசுடைய ரத்தமோ நன்மையை உண்டாக்குகிற ரத்தம் உங்களுக்கும் எனக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கையில உங்க வாழ்க்கையில ஒரு நன்மையை உண்டாக்க போகிற ரத்தம் உங்களுக்கு ஜீவனை கொடுக்கிற ஒரு ரத்தம் உங்களுக்கு ஆசிர்வாதங்களை கொடுக்கிற ஒரு ரத்தமாய் அது காணப்படுகிறபடியால் தான் வேதம் சொல்லு பாதுகாப்பு ஆபேலுடைய ரத்தம் இந்த ரெண்டு ரத்தத்துல என்ன ஒரு சம்பந்தம் என்ன ஒரு சம்பந்தம் இல்லை என்கின்ற ஒரு வித்தியாசத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம் மூன்று குறிப்புகளை நான் உங்களுக்கு முன்பதாக வைக்கிறேன் முதலாவது ஆபேலுடைய ரத்தம் நாலாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தின் முற்பகுதியை மாத்திரம் வாசிங்க நீ நிலத்தை பயிரிடும் பொழுது அது தன் பலனை இனி உனக்கு கொடாது முதலாவது சொல்லப்பட்ட ஒரு காரியம் ஏன் ஆபேலுடைய ரத்தத்தை காயின் சிந்தினபடியாய் அவனுக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறாரு இனி உன் நிலம் பலனை கொடுக்காது என்று சொல்லி அவர் அங்கு ஒரு சாபத்தை உண்டு பண்ணுகின்ற பெரிய ஒரு சாபம் விளைச்சல் உனக்கு விளையாது உன் பிசினஸ் இனி ஒரு உறுப்பிடாது உன்னுடைய காரியங்கள் எதுவும் வாய்க்காது நீ செய்கிற பிரயாசங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படாது அது வாய்க்கப்படாது என்று சொல்லும்படியாக கர்த்தர் ஒரே வார்த்தை சொல்லுறாரு இனி உன் நிலம் பலனை கொடுக்காது உன் நிலம் பலனை கொடுக்காது ஆனா ஏசுடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்டபடியினால் கொலோசியர் ஒன்றாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் சொல்லுகிறது அவர் சிலுவையிலே சிந்தின ரத்தத்தினாலே சமாதானத்தை உண்டாக்கி பூலோகத்தில் உள்ளவைகள் பரலோகத்தில் உள்ளவைகள் யாவையும் அவர் மூலமாய் தமக்கு ஒப்புரவாக்கிக் கொள்ளவும் 
அவருக்கு பிரியமாயிற்று இயேசு கிறிஸ்து வடித்த ரத்தம் சிலுவையில் அவர் சிந்தின ரத்தத்தினால சமாதானம் உலகத்திற்குள்ள உண்டாகினது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு சமாதானம் உலகம் கொடுக்க முடியாத ஒரு சமாதானத்தை நீங்களும் நானும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமே ஆனால் அந்த ஏசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையின் மேன்மையை குறித்து நாம் தியானிக்கிற வேளையில நம் குடும்பத்திற்குள்ள ஒரு பெரிய சமாதானம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய சமாதானம் சமாதானம் என்கின்ற ஆசிர்வாதத்தை சமாதானம் என்கின்ற நன்மையை ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நமக்கு சிந்தினது என்று சொல்லி வேதம் அழகாய் சொல்லுகிறது ஒரு முறை ஒரு சகோதரி தொலைபேசியில பேசி சொன்னாங்க சிஸ்டர் என் வீட்டுக்கு முன்பதாக அநேக பாம்புகள் அப்படியே தண்ணி பாம்பு மாதிரி இருக்கு கருப்பு கருப்பா நீளமா ஒல்லியா இருக்கு அநேக தண்ணி பாம்புகள் அந்த இடத்துல கிடக்குது எங்க வீட்டு கேட்ட கிராஸ் பண்ணி எங்களால போக முடியாது எங்க வீட்டுக்குள்ள அது வரல எங்க கேட்ட தாண்டி அந்த பாம்புல ஒரு பாம்பு கூட உள்ள வரல ஆனா கேட்டுக்கு வெளியே ஆயிரக்கணக்கான பாம்புகள் அசிங்கமாய் அழுக்காய் கருப்பாய் நெழிஞ்சி சொழிஞ்சுக்கிட்ட அந்த இடத்துல கிடக்குறது என் மனசுல ஒரு சமாதானம் இல்லையே சிஸ்டர் என்று தொலைபேசியில பேசினார்கள் அப்பொழுது கர்த்தர் எனக்கு ஒரு வசனத்தை அவர் எனக்கு ஞாபகப்படுத்தினார் எடுத்துக்கொள்ளுங்க யாத்ராகமும் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் ஈசோப்பு கொழுந்துகளின் பொத்தை எடுத்து கிண்ணியில் இருக்கும் ரத்தத்தில் தோய்த்து அதில் இருக்கும் அந்த இரத்தத்தை வாசல் நிலை கால்களின் மேற் சட்டத்திலும் வாசலின் நிலை கால்கள் இரண்டிலும் தெளியுங்கள் விடியற் காலம் வரைக்கும் உங்களில் ஒருவரும் வீட்டு வாசலை விட்டு புறப்பட வேண்டாம் இதை கர்த்தர் எனக்கு ஞாபகப்படுத்தினார் அப்பொழுது அந்த தொலைபேசியில பேசின அந்த சகோதரி கிட்ட சொன்ன ஒரு சொம்பில தண்ணி எடுங்க ஒரு டம்ளர்ல தண்ணி எடுங்க விசுவாசத்தோடு கூட மேல கைய வச்சு ஜபிங்க இயேசுவே இந்த தண்ணீரை நீர் ரத்தமாக மாற்றும் உங்களுடைய ரத்தமாக மாற்றும் என்று சொல்லி அதை நிலக்கால்கள் அதை வாசல்கள் இல்ல ஜன்னல்கள் இல்ல வீடுகள் இல்ல ஏசுவின் ரத்தத்திற்கு ஜெயம் உண்டாகட்டும் என்று சொல்லி ஏசுவின் ரத்தத்தை நீங்கள் தெளியுங்க கர்த்தர் பாருங்க விடியற் காலம் வருகிறதுக்குள்ள கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய சமாதானத்தை கொடுப்பார் அந்த சொப்பனம் அப்படிப்பட்டதான ஒரு தரிசனம் உங்கள் வாழ்க்கையில இனிமேல் வராதபடி கர்த்தருடைய ரத்தம் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணும் ஏசுவின் ரத்தம் உங்களுக்காக யாவற்றையும் செய்து முடிக்கும் என்று சொன்னேன் அந்த சகோதரி விசுவாசத்தோடு ஜபித்தார்களா விசுவாசத்தோடு தங்களுடைய நிலக்கால்களிலோ தங்களுடைய வீடுகளில தெளித்தார்களா அன்று இரவிலிருந்து அவர்களுக்கு நிம்மதியான நித்திரையை கருத்தர் கொடுத்தார் உலகம் கொடுக்க முடியாத ஒரு சமாதானம் ஏசுடைய ரத்தம் உனக்கும் எனக்கும் கொடுக்கும் ஏசுடைய ரத்தம் உன்னுடைய பாவக்கரைகளை நீக்குகிறது மாத்திரமல்ல அது சமாதானத்தை கொடுக்கிற ஒரு ரத்தமாயிருக்கிறது ஏசுவின் ரத்தம் செய்யக்கூடிய இரண்டாவது காரியத்தை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது ஆதியாகமும் நாலாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தின் பிற்பகுதியை நாம் வாசிக்க கேட்போம் நீ பூமியில் நிலையற்று அலைகிறவனாய் இருப்பாய் என்றார் கர்த்த சொல்லுகிற இரண்டாவது ஒரு சாபம் தாயினுக்கு நேராய் வந்து கொண்டிருக்கிறது குற்றமற்ற அபேலுடைய இரத்தம் பூமியில சிந்தப்பட்டதற்கு காரணமாய் இருந்த அந்த காயினுக்கு வருகிறதான இரண்டாவது ஒரு காரியம் நிலையற்ற ஒரு வாழ்க்கை நிலை இல்லாத வாழ்க்கை அவனால எந்த இடத்திலையும் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆய் நிற்க முடியாது அவனுடைய வாழ்க்கையில் அலை திறந்து கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கை அவனுடைய வாழ்க்கையில அவன் முட்டி மோதி கொண்டிருக்கிற ஒரு நிலையை கர்த்தர் அவனுக்குள்ள சாபமாக அவர் வைத்தார் அலூயா நிலையற்ற வாழ்க்கை என்கின்ற ஒரு பெரிய சாபம் காயினுக்கு உண்டானது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தமது ரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களை நம்மை கழுவி தம்முடைய பிதாவாகிய தெய்வனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கின அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் என்றென்றைக்கும் உண்டாயிருப்பதாக இப்ப நமக்கு ஒரு மகிமையான ஒரு இடத்தை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார் தம்முடைய ரத்தத்தை சிந்தினபடியால் நம்ம எப்படியாக மாற்றி இருக்கிறாரு 
ஆசாரியர்களாய் மாற்றி இருக்கிறார் ராஜாக்களாகவும் ராஜாத்திகளாகவும் கர்த்தர் மாற்றி இருக்கிறார் அல்லூயா நம்ம சாதாரணப்பட்ட பரதேசிகள் கிடையாது பரதேசி யாத்திரையை செய்த இஸ்ரோவேல் ஜன சந்ததியில வந்து இருந்த போதிலும் நம்ம இப்ப யாராய் மாற்றி இருக்கிறாரு அவருடைய ஆசாரியர்களாக அவருடைய ராஜாக்களாக ராஜாத்திகளாக அவர் நம்மை முத்தரித்து அவர் எடுத்து உயர்த்தி இருக்கிறார் அதனால யாருமே ஒரு பாவப்பட்ட ஒரு தோற்றமோ நம்ம வாழ்க்கையில போடவே வேண்டாம் எல்லாரும் நினைச்சுக்கிறாங்க கிறிஸ்தவர்கள்னா வெள்ள வெள்ள கெட்டி வெள்ள ஜோல்னா பைய போட்டுக்கிட்டு ஒரு கருப்பு பைபிள தூக்கிட்டு போனாதான் பரிசுத்தமா உள்ள ஒரு கிறிஸ்தவன் பரிசுத்தம் உள்ள ஒரு கிறிஸ்தவல் என்று நினைக்கிறாங்க ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது அவர் அன்றைக்கே உங்களுக்காக ரத்தத்தை சிந்தித்தாரு அவர் ரத்தத்தை சிந்தினபடியால் உங்களை ஆசாரிய கூட்டமாய் மாற்றி விட்டாரு ராஜாக்களின் கூட்டமாய் மாற்றி விட்டாரு ராஜாத்திகளாய் மாற்றி விட்டாரு ராஜாக்களோ ராஜாத்திகளோ இப்படி சர்வசாதாரணமாவ போட்டுட்டு வருவாங்க சர்வசாதாரணமா தோற்றத்திலேயே இருப்பாங்க அவங்க கம்பீர நடை மேன்மையான பார்வையோடு ராஜகுமாரத்தேசு கிறிஸ்து ராஜாதி ராஜனாய் கம்பீரமாய் சிங்காசனத்துல வீட்டுக் கொண்டே இருக்கிறார் அவர் உங்களுக்காக ஏற்கனவே ரத்தத்தை சிந்தி அவர் உங்களை ராஜாக்களாகவும் ஆசாரிய கூட்டமாகவும் அவர் உங்களை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் அதனால் நம் தோற்றம் ஒரு பொருட்டு அல்ல நம்முடைய இருதயமோ கர்த்தருக்கு உகந்ததாய் காணப்பட வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கை சாட்சியோ கர்த்தருக்கு பிரியம் உள்ளதாய் காணப்பட வேண்டும் அல்லூயா கர்த்த நம்மை ஆசாரியர்களாகவும் ராஜாக்களாகவும் ராஜாத்திகளாகவும் ஆக்கி நமக்கு ஒரு நிலையான வாழ்க்கையின் நம்பிக்கையை கொடுத்திருக்கிறார் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நித்திய வாழ்க்கைக்குள்ள போகிறதற்கு நம்மை முத்தரித்து இவ என்னுடைய மகள் இவன் என்னுடைய மகள் இவனை நான் ராஜா கூட்டத்துல நான் சேர்த்துட்டேன் இவனை நான் ஆசாரிய கூட்டத்துல சேர்த்துட்டேன் எனக்காக பிரித்தெடுக்கப்பட்டவன் இவள் எனக்காக தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவள் இவள் எனக்காக அழைப்பை பெற்றவள் இவள ஒரு நிலையான தேசத்துல வைக்கும்படியாக நித்திய வாழ்க்கைக்குள்ள பிரவேசிக்கும்படியாக ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நமக்காக சிந்தப்பட்டிருக்கிறது வேற யாருக்கும் அந்த உறுதி கிடையாது வேற யாருக்கும் அந்த நம்பிக்கை கிடையாது ஆனா நமக்கோ ஒரு நம்பிக்கை உண்டு ஏசு வர போகிறார் எக்காலம் ஊதி அவர் வானத்துல இறங்கி வர போகிறாரு ஒரு நொடி பொழுதுல நாம மறுரூபமாக்கப்பட்டு அவருடைய நித்திய வாழ்க்கைக்குள்ள நிற்கக்கூடிய ஒரு தேசத்திற்குள்ள நாம் பிரவேசிக்க போகிறோம் அலலூயா ஒரு நொடி பொழுதுல ஜப்பான் அழிந்து போனது ரெண்டு மூணு சிட்டிஸ் அழிஞ்சு போனது என்று டிவியில பார்த்தோம் ஒரே செகண்ட் தான் ஒரு அழிவு ஒரு பெரிய தேசத்தை குலுக்கும்படியாக உலகத்தையே ஒரு கலக்கத்தை உண்டு பண்ணும்படியாக அந்த தேசம் முழுவதும் துண்டிக்கப்பட்டு நிற்கிறது பெரிய ஒரு தேசம் ஆனா ஒரே நொடி பொழுது எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு ஆனா பாருங்க ஒரே நொடி பொழுதுல கர்த்தர் வரப்போகிறாரு ராஜா கூட்டமா இருக்க போகிற உங்களையும் என்னையும் ஆசாரிய கூட்டத்துல தெரிந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற உங்களையும் என்னையும் ஒரு நிலையான தேசத்திற்கு கர்த்தர் அழைத்து கொண்டு போகிறார் அல்லூயா கடைசியாக மூன்றாவது ஒரு காரியத்தை கர்த்தராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நமக்குள்ள உண்டு பண்ண போகிறது என்ன ஆதியாகவும் நான்காவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்துல இப்படியாய் சொல்லுகின்றது இன்று என்னை இந்த தேசத்திலிருந்து துரத்தி விடுகிறேர் நானும் உம்முடைய சமூகத்திற்கு விலகி மறைந்தேன் நிலையற்ற வாழ்க்கை காயினுக்கு கொடுத்தாரு இப்பொழுது அவனை அந்த தேசத்திலிருந்து விரட்டி அடித்தாரு அவருடைய பிரசனத்திலிருந்து அவர் சமூகத்திலிருந்து அவருடைய பார்வையிலிருந்து காயினை விரட்டி அடித்தார் என்று சொல்லி காயின் தன் சொந்த வாயினால அவன் சொல்லுகிற அறிக்கையை நாம் இப்பொழுது கேட்டோம் கர்த்தர் குற்றமற்ற ஆபேலுடைய ரத்தத்தை காயின் சிந்தினபடியினால 
அவன் தெய்வ சமூகத்திலிருந்து அவன் விலகி போக கர்த்தர் விரட்டி அடித்தார் என்று சொல்லி வேதத்தில் பார்க்கிறோம் ஒரு மனிதனுடைய ரத்தம் சிந்துகிற வேளையில எப்படிப்பட்ட சாபலா பிற மனிதர்களுக்கு வருகிறது பாருங்க அநேகர் கொலை செய்துறாங்க டிவியில நியூஸ்ல பார்க்கிறோம் பாவமாயிருக்கிற ஒரு பெண்ணை கொலை செய்து விடுகிறாங்க ஒரு ஆஸ்பத்திரியில பதினேழு பதினெட்டு பெண்கள் மாறி மாறி கத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்களாம் பிரசவத்துக்கு உள்ள போறாங்களா குழந்தை பிறக்கதா இல்ல பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க செத்து போயிடுறாங்களா ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு ஒரு சகோதரி எத்தனையோ ஆண்டுகளாக அப்படியே ஒரு வெஜிடபிள் பாடியாக எத்தனையோ ஆண்டுகளாக அந்த ஆஸ்பத்திரியில கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரியில ஜீவனோடு இருக்கிறாங்க அந்த ஆஸ்பத்திரியில இருக்கிற டாக்டர்கள் சொல்லுறாங்க ஐயோ பல வருஷமா இந்த அம்மாவை நாங்க பாடு பார்த்துட்டோம் அந்த அம்மாக்கு சொந்தக்காரங்க கிடையாது அந்த அம்மாக்கு இனஜன பந்துக்கள் கிடையாது கேப்பா ரச்ச அந்த சரீரம் அந்த இடத்துல கிடக்குது நாங்கள் அதை கொலை செய்து விட வேண்டும் அதை கொன்று போட வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்க கோர்ட்டுக்கு ஒரு பெட்டிஷன் கொடுத்தோம் கோர்ட்டு எங்களை அது ஒரு ஜீவன் தானே இன்னும் நீங்க இழுக்கலாம் என்று சொல்லி ஒரு ரெண்டு கட்டான ஒரு முடிவை கொடுத்திருக்கிறது குமா ஸ்டேஜ்ல அந்த அம்மா கண்ணு நல்லா பாக்குது பேச தெரியல ரொம்ப அழகான போட்டோவை காமிக்கிறான் இப்படிதான் இந்த அம்மா ஆஸ்பத்திரிக்குள்ள வந்தாங்கன்னு காமிக்கிறான் இப்ப அந்த அம்மாவுடைய நிலைய பாத்தீங்கன்னா கெடுகட்ட ஒரு நிலை மனிதனுடைய நிலை பாருங்க எவ்வளவு ஒரு கேடுகட்ட ஒரு நிலையில காணப்படுகிறது ஆனா இங்க ஒரு ரத்தம் சுந்தப்பட்டு இருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நமக்காக அது சுந்தப்பட்டு இருக்கிற வேளுது ஏ பேசிய இரண்டாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தை ஒருவர் வாசிங்க முன்னி தூரமா இருந்த நீங்கள் இப்பொழுது கிறிஸ்து ஏசுவுக்குள் கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே மிகவும் சமீபமாயிருக்கள் தூரமா ஆக்குனது ஆபேலுடைய ரத்தம் ஆனா இயேசுடைய ரத்தம் இப்ப என்ன செஞ்சிச்சு முந்தி தூரமா நம்ம எல்லாம் இருந்தோம் முந்தி யாரோ யார் வீட்டு பிள்ளையாகவோ இருந்தோம் பாவம் நிரம்பின உலகத்துல நம் வாழ்ந்துருந்தோம் ஆனா இயேசுடைய ரத்தம் நமக்காக சிந்தப்பட்டபடியினால் தூரத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருந்த நாம கர்த்தர் என்ன செய்தாரு கர்த்தரு கிட்ட சமீபமாய் கொண்டு வரும்படியாக அந்த இயேசு கிறிஸ்து ரத்தம் அது உண்டாக்கினது தெய்வ பிரசனத்தை தருகின்ற ஒரு ரத்தம் ஹலோயா ஏசுடைய ரத்தம் நமக்குள்ள சிந்தப்பட்டபடியினால் நமக்காக சிந்தப்பட்டபடியினால் தெய்வ பிரசனம் நம்மை நிரப்புகிறதற்கு அது ஏதுவாய் இருக்கிறது ஆனால் காயினோ ஆபேலுடைய ரத்தத்தை அவன் சிந்தினபடியால் தெய்வ பிரசனத்தை விட்டு அவன் விரத்தப்பட்டான் என்று அறிகிறோ ஆனா இயேசுவின் ரத்தமோ சிந்தப்பட்டபடியினால் தெய்வ பிரசனத்திற்குள்ள கர்த்தருடைய ஆளுகைக்குள்ள பரிசுத்த ஆவியானவரின் நடத்துதலுக்குள்ள நம்மை கர்த்தர் ஒப்பு கொடுத்து அவருடைய பலத்த கரத்திற்குள்ள வைத்திருக்கிறார் எத்தனை பேருக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு ஏசுடைய ரத்தத்தின் கோட்டைக்குள்ள நான் வைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் இது உங்களுடைய நம்பிக்கையா இருக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலையும் சரி ராத்திரியும் சரி உங்க ஜபம் இப்படிப்பட்ட ஜபமாய் இருக்கணும் ஏசுவின் ரத்த கோட்டைக்குள்ள கர்த்தர் எங்களை முடிமறைத்து கொள்ளும் எங்கள் பிள்ளைகள் மேல இயேசுடைய ரத்தத்தை நீங்கள் தெளித்து அனுப்புங்க பிள்ளைகள் வெளியே போகும் பொழுதும் சரி வரும் பொழுதும் சரி கணவர் வெளியே போகும் பொழுதும் சரி வரும் பொழுதும் சரி மனைவி வெளியே போகும் பொழுதும் சரி வரும் பொழுதும் சரி நீங்கள் அவர்கள் மேல இயேசுடைய ரத்தத்தின் அடையாளத்தை பூசி அனுப்புங்க அந்த ரத்தம் ஒரு பாதுகாவலை உண்டு பண்ணும் அந்த ரத்தம் தெய்வ பிரசனத்திற்குள் அவர்களை முடிமறைத்து கொள்ளும் அந்த ரத்தம் தான் நமக்கு ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதத்தை அது உண்டு பண்ணும் ஹலலூயா நமக்குள்ள அந்த இயேசுவின் ரத்தம் சிந்தப்பட்டபடியினால் நமக்காக சிந்தப்பட்டபடியினால் மூன்று காரியங்களை நாம் பார்த்தோம் அது சமாதானத்தை கொடுக்கின்றது அது நன்மையை என்னும் ஆசிர்வாதத்தை அது கொடுக்கின்றது நன்மை எப்படிப்பட்ட நன்மை ராஜாக்கள் கூட்டமாக ஆசாரிய கூட்டமாக நமக்கு ஆசிர்வாதத்தை அது கொடுத்திருக்கிறது ஏசுவின் ரத்தம் சிந்தப்பட்டபடியினால் தெய்வ பிரசனத்தை அது நாம் உணரும்படியாய் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் செய்கிறது ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே உங்க நாங்கள் துதிக்கிறோம் அப்பா இந்த வேளையிலும் கர்த்தாவே கண்ணீரோடு கூட நிற்கிறதா நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் திறப்பில் நின்று ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே கர்த்தருடைய கரம் கர்த்தருடைய வல்லமை குன்றி போவது இல்லைய ராஜா நீர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தெய்வனாய் இருக்கிறீர் இன்றைக்கும் உங்களுடைய வல்லமை குறைந்து போனது இல்லை இன்றைக்கும் உடைய தெய்வ வல்லமை வெளிப்படும்படியாக 
அற்புதங்கள் நடக்கும்படியாக அதிசயங்கள் உண்டாகும்படியாக இந்த வேளையில பாரத்தோடு கூட உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே தகப்பனே கண்ணீரோடு நிற்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகள் தகப்பனே உங்களுடைய சமூகத்துல கதறி நின்று கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக தகப்பனே நீர் மனம் இறங்குவீராக தேவரீர் உங்களுடைய வல்லமை அவர்கள் சரீரங்களுக்குள்ள பாய்ந்து வரும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே சரீரத்துல சுகவீனத்தோடு பலவீனத்தோடு சோர்வோடு கூட நிற்கிறதான உங்களுடைய அருமையான ஜனத்தை கர்த்தர் நோக்கி பார்ப்பீராக சரீரத்தில் இருக்கிறதான வியாதிகள் நாமத்தில் மறையும்படியாக தேவரீர் உடைய ஊழியக்காரியாகிய நான் இந்த வேளையில ஜெபிக்கிறேன்ப்பா நீர் உடைய வல்லமை அவர்களுக்குள்ள பாய்ந்து போகும்படியாக அற்புதங்கள் நடக்கும்படியாக தேவரீர் உங்களுடைய வல்லமை உங்களுடைய நாம மகிமைப்படும்படியாக இப்பொழுதே நீர் செய்வீர்கள் அண்டவரே இறுதிய நோவினால பாடுபடுகிற உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தர் சுகத்தை கொடுப்பீராக அந்த இறுதிய நோவில் இருந்து கர்த்தர் விடுதலை கொடுப்பீராக தகப்பனே தக்கரை வியாதியில் இருந்து கஷ்டப்படுகிற பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே நீர் அவர்களை விடுதலையாக்குவீராக அப்பா இன்று கண்ட எகிப்தியனை இனிமேல் காண்பது இல்லை என்று சொன்ன வார்த்தையின்படி அப்பா இந்த வேளையில அண்டவரே அந்த சக்கர வியாதி டயபெட்டிக் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாவற்றையும் ஏசுவே நீர் குணப்படுத்துவீராக இனிமேல் அந்த பிரச்சனைகள் இவர்களுக்கு வராத படிக்கு கர்த்தர் குணமாக்குவீராக தகப்பனே அல்சர் வியாதிகளில பாடுகளும் துன்பங்களும் பட்டு கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய அருமையான பிள்ளைகளுக்காக இந்த வேளையில நான் செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே தகப்பனே கட்டிகளை கர்த்த சுகப்படுத்துவீராக வயிற்று புண்ணுகளை கர்த்த சுகமாக்குவீராக தேவ வல்லமை இறங்கி வரட்டும் ஆண்டவரே அதிசயங்களை காண செய்கிறவர் நீர் அற்புதங்களை செய்கிறவர் நீர் அப்பா இப்பொழுது ராஜா நீ சுகப்படுத்தும் கேன்சர் வியாதியினால மரண அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கிற மரண கட்டுகளுக்குள்ள அண்டவரே சிக்குண்டு தவித்து கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக இந்த வேளையில கத்தாவை உங்களுடைய பாதத்தை பிடித்து நான் செபிக்கிறேன் தேவரீர் நீர் விடுதலை அனுப்புவீராக கட்டுண்ட பிள்ளைகளை கர்த்தர் விடுதலை ஆக்குவீராக அற்புத அடையாளங்களோடு கூட தெய்வீக சுகம் அந்த சரீரத்திற்குள்ள பாயட்டும் ஏசுவின் நாமத்தில் அந்த கேன்சர் கட்டிகளுக்கு நான் கட்டளையிடுகிறேன் இந்த சரீரத்திற்கு தங்குறதற்கு உனக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது நாமத்தில் அந்த சரீரங்களை விட்டு வெளியேறு என்று உன்னே வல்லமையுள்ள தேவனாக இயேசுவின் நாமத்தில் கட்டளையிடுகிறேன் கெட் அவுட் ஆஃப் தி பாடி ஆஃப் தை சில்ட்ரன் ஏசுவின் நாமத்தில் பிள்ளைகள் விடுதலை பெறுவார்களாக கேன்சர் வியாதிகள் ஏசுவை நாமத்துல சுகம் உண்டாவதாக அதிசயங்களை காண செய்கிறவர் இந்த பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் அதிசயத்தை செய்து உங்களுடைய நாமத்தை நீர் மகிமைப்படுத்தி கொள்ளும் அற்புத தேவனின் கர்ரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரை கர்ப்ப பையில கட்டிகள் ஆண்டவரே துன்பத்துல வாழுகிற பெண்களுக்காக நான் செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே முடியல ஆண்டவரே எனக்கு போதுமையா இந்த வியாதி இந்த வியாதி என்னிடத்துல இருந்து எடுத்து போடும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி கதறி கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகள் வியாதியில இருந்து கருத்த சுகப்படுத்துவீராக ஏசுவன் நாமத்துல அந்த வியாதியில இருந்து ஒரு விடுதலை அந்த பிள்ளைகள் பெற்றுக் கொள்ளட்டும் ராஜா உங்களுடைய கருத்துல தாழ்த்துகிறேன் ஆண்டவரே பரீட்சையை எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகள் அண்டவரே சிறு பிள்ளைகள் பெரிய பிள்ளைகள் அண்டவரே கல்லூரிகளில படிக்கிற மாணவர்கள் தகப்பனே உடைய பாதத்துல மறுபடியும் ஒரு விசையா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே கர்த்தர் தாமே தேவையான ஞானத்தை கொடுப்பீராக விவேகத்தையும் புத்தியும் ஆலோசனைகளையும் கர்த்தர் இந்த வேளையில கொடுப்பீராக சரீர சுகத்தை கர்த்தர் உண்டு பண்ணுவீராக அதிசயங்களை செய்கிற என் தேவன் அதிசயங்களை இந்த பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில இந்த முக்கியமான நாட்களில நீ செய்வீராக பரீட்சை பயம் அகன்று போகட்டும் ஆண்டவரே திகில் அவர்களை விட்டு வெளியேறட்டும் ஒரு புதிய ஒரு நம்பிக்கை இந்த பிள்ளைகளுக்குள்ள புதிய ஒரு கிருவை இந்த பிள்ளைகளுக்குள்ள பெருக செய்வீராக தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறேன் முழுமையான பரீட்சையிலும் என் தேவனுடைய நாம மகிமைக்காக பிள்ளைகளை ஆண்டவரே வெற்றி சிறக்க செய்வீராக தாழ்த்துகிறோம் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் கர்த்தர் தாமே பொறுப்பெடுத்து வழி நடத்தும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே நடத்தும் இடைவிடாத ஜபம் நான் ஸ்டாப் ரை தினமும் மதியம் பனிரெண்டு மணி முதல் ஒரு மணி வரை தேசத்திற்காக ஊழியர்களுக்காக திருச்சபைகளுக்காக திறப்பில் நின்று ஜெபிக்கும் அணுதின ஜபம் பங்கேற்பீர் விஞ்ஞான் ஊழியங்கள் மந்தவெளி பஸ் டிப்போ அருகில் மேலும் விவரங்களுக்கு டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் டூ டபுள் த்ரீ டபுள் த்ரீ என்ற தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும் 
ஞாயிறு ஆராதனை சகோதரர் வினித் மற்றும் சகோதரி வினித்தாவின் வல்லமையான துதி ஆராதனையும் போதகர் டி வில்சன் அவர்களின் ஆசிர்வாதம் அளிக்கும் ஜபத்திலும் மற்றும் உங்களை சத்தியத்தின் வழியில் நடத்திட சகோதரி நளினி வில்சன் அவர்களின் தேவ செய்தியும் அளிக்க இருக்கிறார்கள் முதல் ஆராதனை காலை ஒன்பது முப்பது மணி முதல் பதினொன்று முப்பது மணி வரை நடைபெறும் இடம் நம்பர் ஏழு சவுத்கனால் பேங்க் ரோட் மந்தவழி பஸ் டிப்போ அருகில் சென்னை இருபத்தி எட்டு இரண்டாம் ஆராதனை மாலை ஆறு மணி முதல் ஏழு மணி வரை நடைபெறும் இடம் வினியாட் ஊழியம் பெத்தேல் நகர் ஈஞ்சம்பாக்கம் சென்னை நூற்றி பதினைந்து நீங்கள் அனைவரும் வந்து ஆசிர்வாதம் பெற உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் விஞ்ஞான் ஊழியம் நடத்தும் இடைவிடாத ஜபம் நான் ஸ்டாப் பிரைய தினமும் மதியம் பனிரெண்டு மணி முதல் ஒரு மணி வரை தேசத்திற்காக ஊழியர்களுக்காக திருச்சபைகளுக்காக திறப்பில் நின்று ஜெபிக்கும் அணுதின ஜபம் பங்கேற்பீர் விஞ்ஞான் ஊழியங்கள் மந்தவழி பஸ் டிப்போ அருகில் மேலும் விவரங்களுக்கு டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் டூ டபுள் த்ரீ டபுள் த்ரீ என்ற தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும் விஞ்ஞான் ஊழியத்தின் ஞாயிறு ஆராதனை சகோதரர் வினித்துடன் சகோதரி வினித்தா மற்றும் சகோதரர் ரோஷன் இணைந்து நடத்தும் வல்லமையான துதி ஆராதனையும் போதகர் டி வில்சன் அவர்களின் ஆசிர்வாதம் அளிக்கும் ஜபத்திலும் மற்றும் உங்களை சத்தியத்தின் வழியில் நடத்திட சகோதரி நளினி வில்சன் அவர்களின் தேவ செய்தியும் அளிக்க இருக்கிறார்கள் முதல் ஆராதனை காலை ஒன்பது முப்பது மணி முதல் பதினொன்று முப்பது மணி வரை நடைபெறும் இடம் நம்பர் ஏழு சவுத்கனால் பேங்க் ரோட் மந்தவழி பஸ் டிப்போ அருகில் சென்னை இருபத்தி எட்டு இரண்டாம் ஆராதனை மாலை ஆறு மணி முதல் ஏழு மணி வரை நடைபெறும் இடம் வினியாட் ஊழியம் பெத்தேல் நகர் ஈஞ்சம்பாக்கம் சென்னை நூற்றி பதினைந்து நீங்கள் அனைவரும் வந்து ஆசிர்வாதம் பெற உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம்